প্রিয় ছাত্ররা নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা কবি জীবনানন্দ দাসের আকাশে সাতটি তারা কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করব আকাশে সাতটি তারা কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাসের রূপসী বাংলা কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত রূপসী বাংলা কাব্যটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে রূপসী বাংলা সমগ্র কাব্যটিতে কবির প্রকৃতি চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলাদেশের যে নিজস্ব সংস্কৃতি তার প্রতি কবি জীবনানন্দের গভীর মমত্ব ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের রূপেই জীবনানন্দ দাস মুগ্ধ ছিলেন এই কারণে তিনি আর পৃথিবীর সৌন্দর্য খোঁজার প্রয়োজন মনে করেননি কবি বাংলাদেশের সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা করেছেন আকাশের সাতটি তারা কবিতায় এবার আমরা কবিতাটির কয়েকটি লাইন নিয়ে আলোচনা করব আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে বসে থাকি কবি বলতে চেয়েছেন আকাশে সাতটি তারা ফুটে উঠলে কবি জীবনানন্দ দাস বঙ্গ প্রকৃতির সন্ধ্যাবেলার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ঘাসের ওপর বসে থাকেন কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো গঙ্গা সাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে কবি বলতে চেয়েছেন আমরা জানি দিনের শেষে সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে অস্তায়মান সূর্যের লাল আভা আকাশ ও সাগরের জলে নানা রকম বর্ণ বাহার তৈরি করে কামরাঙা ফল পেকে গেলে তার বর্ণ যেমন লালচে হয়ে যায় তেমনি সন্ধ্যার সূচনায় গঙ্গা সাগরের ঢেউয়ে অস্তমিত সূর্যের আলোয় ভাসমান মেঘের রঙকে কবির মনে হয় পাকা কামরাঙা লাল রঙের মতো গ্রাম বাংলার মুনিয়া পাখি হল প্রাণচঞ্চল একটি পাখি কবি বলতে চেয়েছেন রঙিন ভাসমান মেঘ অস্তিত্ব হারিয়েছে প্রাণচঞ্চল পাখি মুনিয়ার মৃত অবস্থার মতো অর্থাৎ কবি সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে ডুবে যাওয়া প্রাণের অস্তিত্বহীন মেঘকে তুলনা করেছেন প্রাণচঞ্চল পাখি মনিয়ার মৃত অবস্থার সঙ্গে আসি আছে শান্ত অনুগত বাংলার নীল সন্ধ্যা কবি বলতে চেয়েছেন বঙ্গ প্রকৃতির বুকে নেমে আসা নীল সন্ধ্যাকে শান্ত ও অনুগত প্রতিদিন প্রকৃতির নিয়মে বাংলায় সন্ধ্যা নামে সেখানে কোনো আড়ম্বর নেই রয়েছে অদ্ভুত প্রশান্তি গ্রামীণ জীবনের মতোই সেখানকার সন্ধ্যা অচঞ্চল ও প্রাণকে করে তোলে স্নিগ্ধ তাই কবি নীল সন্ধ্যাকে বলেছেন শান্ত অনুগত কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে আমার চোখের পরে আমার মুখের পরে চুল তার ভাসে কবি জীবনানন্দ দাস বঙ্গ প্রকৃতির উপর নেমে আসা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টিকারী নীল সন্ধ্যাকে তুলনা করেছেন কেশবতী কন্যার সঙ্গে বাংলাদেশের সব স্থানে সন্ধ্যার সৌন্দর্য যেভাবে মোহম আবেশ তৈরি করে তাতে কবি আপ্লুত হয়ে যান কবির মন পাড়ি দেয় রূপকথার রাজ্যে কবির মনে হয় আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কেশবতী কন্যার চুল যা কবির মুখ ও চোখের ওপর খেলা করে 
পৃথিবীর কোন পথ এ কন্যারে দেখি নিক দেখি নাই অত অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝড়ে অবিরত এই বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি মনে করেন এই কেশবতী কন্যা তথ বাংলার শান্ত অনুগত সন্ধ্যার মায়াবী রূপ কেবল বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতিতেই দর্শন করা সম্ভব পৃথিবীর অন্য কোথাও সন্ধ্যা এমন রূপ রস গন্ধ সৌরভ নিয়ে উপস্থিত হয় না পৃথিবীর আর কোথাও কবি দেখেননি কেশবতী কন্যার কেশদাম অবিরত চুম্বন করে চলেছে হিজল কাঁঠাল জাম গাছকে আজকে আমরা এই কয়েকটা লাইন নিয়ে আলোচনা করলাম সামনের দিন বাকি কবিতাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা ভালো করে বাড়িতে কবিতাটি পড়বে আজকে এই পর্যন্তই থাক ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাড়িতে থেকো